స్త్రీకి పురుషుడికి బాలుడికి బాలికకు వృద్ధుడికి వృద్ధురాజుకి మనమందరము సుఖవంతముగా చేసుకుని కూర్చున్న వారి చేతుల్లో చేతులు పెట్టి హాయిగా కూర్చున్న వారి కళ్ళు రెండు మూసుకొని శ్వాస శ్వాసతో ఏకం మనస్సు యొక్క సంచారం వాటిని కట్ చేస్తూ అబ్దుల్ ఈచ్ అండ్ ఎవరి బ్రెత్ బ్రెత్ ఇన్ అవర్ గురు లెటర్ ఎవరి బ్రెత్ మన ముందుకు శ్రీకాంత్ మాస్టర్ వచ్చారు ఈ మాస్టర్ దాదాపుగా లెవెన్ ఇయర్స్ నుంచి పిరమిడ్ సోటర్ సొసైటీలో ఉంటూ ఆంధ్ర తెలంగాణ కర్ణాటక రాష్ట్రాలలో ధ్యాన ప్రచారం చేస్తున్నారు ఈ పెరమిడ్ సో స్పిరిచువల్ సొసైటీ మూమెంట్లో సీనియర్ మాస్టర్ అయినటువంటి తటపర్తి వీర్రాగారు గారి దగ్గర ఒక సిక్స్ ఇయర్స్ శిక్షణ తీసుకొని వారితో ఉంటూ ఎంతో జ్ఞానాన్ని ఘటించడం జరిగింది అంతేకాకుండా శ్రీకాంత్ మాస్టర్ నాకు కూడా స్నేహితుడు టూ థౌజండ్ టువల్లో నేను కూడా బుక్ షాప్ పెట్టడం జరిగింది స్పిరిచువల్ బుక్ షాప్ మాస్టర్ కూడా బుక్ షాప్ రన్ చేస్తారు చాలా మిత్రుడు ఆప్తుడు సో ఇతను మహబూబ్ నగర్ జిల్లాకు చెందినటువంటి వ్యక్తి మన పెరిమిడ్ సొసైటీలో ఒక ప్రముఖ వ్యక్తిగా ఉండి ఎంతో ధ్యాన ప్రచారం చేస్తున్నారు ఈరోజు వారి యొక్క విలువైన సందేశాన్ని తీసుకుందాం ఒకసారి గట్టిగా క్లాస్ కొడుతూ వారిని ఆహ్వానించుకుందాం శ్రీకాంత్ గారు మీ విలువైన సందేశాన్ని ఓకే అండి అందరికీ నమస్కారం మరి ఈరోజు మనం ఓయు క్యాంపస్లో ఉన్నాము ముఖ్యంగా కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించే ముందు మనకి ఈ ధ్యానాన్ని జ్ఞానాన్ని అందించినటువంటి గురువు గారు మరి నిజంగా ఈరోజు ఆయన పుట్టినరోజు మరి పత్రి గారి పుట్టినరోజు నాడు నేను ఇక్కడ ఓయు క్యాంపస్లో ఉండడం జరుగుతుంది మరి ఆ మహానుభావుడికి ఒకసారి గట్టిగా చెప్పట్లు నా పరిచయం విషయానికి వస్తే నా పేరు శ్రీకాంత్ నాది పాత మహబూబ్ నగర్ జిల్లా ప్రస్తుతం వనపర్తి జిల్లాలో ఒక పల్లెటూరు మరి నేను ఒక పదహైదు సంవత్సరాల నుంచి హైదరాబాద్లో ఉంటున్నాను నాది ఏవియేషన్ ఇంజనీరింగ్ అయిపోయింది మరి నేను ఈ ధ్యానంలోకి వచ్చి పదకొండు సంవత్సరాలు అయింది ఇంతకుముందుకు బాలకృష్ణ మాస్టర్ చెప్పినట్టు నేను ధ్యానంలోకి రావడం నన్ను తట్టి లేపిన నా గురువులు తటవర్తి వీర్రాఘవరావు గారు రాజలక్ష్మి మేడం భీమవరం పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా సొసైటీలో పత్రి గారి తర్వాత ఎన్నో వేల క్లాసులు ఎన్నో లక్షల మందికి ఈ ఆత్మజ్ఞానాన్ని వాళ్ళు బోధించడం జరిగింది వాటికి సంబంధించిన పుస్తకాలు కూడా రాయడం జరిగింది మరి ప్రతి నెల ఒకటి రెండు మూడు మూడు రోజుల ఆత్మ జ్ఞాన శిక్షణ శిబిరం ఉచితంగా రెసిడెన్షియల్ ప్రాసెస్లో నిర్వహిస్తున్నారు మరి వారిద్దరికీ కూడా ఒకసారి గట్టిగా చెప్పండి అలాగే మరి ఈరోజు ఇక్కడ క్లాస్ ఆర్గనైజ్ చేయడం ఓయు రాము గారు బాలకృష్ణ మరి మిగతా మిత్ర బృందం అలాగే పిఎంసి మనకి ఇప్పుడు కొత్తగా వచ్చింది మరి పిఎంసి వారికి అలాగే నటరాజ్ గారికి ఒకసారి గట్టిగా చెప్పండి సరే 
ఇప్పుడు చూడండి ఎవరైనా సరే ఖాళీగా కూర్చుంటే ఏం చేస్తారు అంటే ఆలోచనలు చేస్తూ ఉంటారు మనలో ఆలోచనలు ఎవరు చేస్తూ ఉంటారు అంటే మనస్సు చేస్తూ ఉంటుంది మానవుడు అంటే ఈ కనిపించే దేహం మాత్రమే కాదు ఇంకొకటి ఏముంది అంటే మనస్సు ఉంది మనస్సు ఉంది అని ఎలా చెప్పగలుగుతున్నాము అంటే ఆలోచనలు చేస్తున్నాం కాబట్టి మనస్సు ఉంది దేహం ఉంది అనేది ఎలా తెలుస్తుంది అంటే కనిపిస్తుంది కాబట్టి దేహం ఉంది మరి మానవుడు అంటే ఈ కనిపించే దేహం మాత్రమే కాదు ఇంకొకటి ఏముంది అంటే మనస్సు ఉంది మరి మనస్సు మాత్రమే కాదు ఇంకొకటి ఉంది మనల్ని నడిపించే శక్తి అది ఉంది అని కూడా ఎలా తెలుస్తుంది అంటే ఇప్పుడు చూడండి ఎవరైనా సరే చనిపోతే ఏమంటారు అంటే పోయాడు పోయాడు అంటారు వాళ్ళు అక్కడే ఉన్నింటారు ఏం పోయి ఉంటుంది ఆత్మ వెళ్ళిపోయి ఉంటుంది ఇప్పుడు చూడగలుగుతున్నాము వినగలుగుతున్నాము మాట్లాడగలుగుతున్నాము చెయ్యి అటు ఇటు కదుపుతున్నాము అంటే మనలో ఆత్మశక్తి ఈ పనులన్నీ చేయిస్తుంది ఈ ఆత్మే కనుక ఈ దేహం నుంచి కనుక తప్పుకుంటే ఈ దేహం ఏమవుతుంది అంటే శవమవుతుంది మరి మానవుడు అంటే ఈ మూడు కలుపుతే ఏర్పడిన వాడు మానవుడు దేహము మనస్సు ఆత్మ ఈ ఆత్మనే ఏంటి అంటే రకరకాల వాళ్ళు రకరకాలుగా పిలుస్తూ ఉంటారు హిందూ మతంలో అయితే ఏమంటారు అంటే ఆది పరాశక్తి అంటారు లలితాంబ అంటారు భగవంతుడు అంటారు దేవుడు అంటారు నారాయణ అంటారు అదే ముస్లిం మతంలో అయితే అల్లా అంటారు అదే క్రిస్టియానిటీలో అయితే ఏమంటారు అంటే ఫాదర్ తండ్రి అంట ఇలా రకరకాల వాళ్ళు రకరకాలుగా పిలుస్తున్నారు నేను ఏమంటున్నాను అంటే ఆత్మ అంటున్నాను మరి మనం కళ్ళు తెరిస్తే దేంతో ఉంటాము అంటే దేహంతో ఉంటాం కాబట్టి మనం ఏం చేస్తున్నాము అంటే ధ్యానంలో కళ్ళు మూసేస్తున్నాం కళ్ళు మూసిన వెంబడే దేహం పనిచేయదు కానీ ఏం పనిచేస్తూ ఉంటుంది అంటే మనస్సు పనిచేస్తుంది ఇప్పుడు చూడండి నేను చెప్తాను మీకు కళ్ళు మూసుకొని రెండు నిమిషాలు కోతిని గుర్తు తెచ్చుకోవద్దు అని చెప్తాను కళ్ళు మూసుకొని రెండు నిమిషాలు కోతిని గుర్తు తెచ్చుకోవద్దు అంటే మీకేం గుర్తుకొస్తుంది అంటే మనస్సు ఎప్పుడు ఏం చేస్తుంది అంటే ఏదైతే చెయ్యొద్దు చెయ్యొద్దు అంటూ ఉంటామో అదే చేస్తుంటాం ఇప్పుడు మనస్సు ప్రభావం అనేది దేహం పైన ఎంత శాతం ఉంటుంది అంటే తొంభై ఐదు శాతం మరి దేహం ప్రభావం అనేది మనస్సు పైన ఎంత శాతం ఉంటుంది అంటే 5% పర్సెంట్ ఉంటుంది ఇప్పుడు వచ్చే రోగాలన్నీ కూడా ఎటువంటి రోగాలు అంటే సైకో సొమాటిక్ డిసీజెస్ అంటే ముందు రోగం ఎక్కడ వస్తుంది అంటే మనస్సులో వస్తుంది దాని ప్రభావం ఎక్కడ కనిపిస్తుంది అంటే శరీరం పైన ఇప్పుడు మన శరీరంలో మార్పు తీసుకురావాలి అంటే ఎక్కడ మార్పు తీసుకురావాలి అంటే మన మనస్సులో మార్పు తీసుకురావాలి ఇప్పుడు ఎక్సర్సైజులు చేసిన వాకింగులు చేసిన ఆసనాలు వేసిన ఏమైతుంది అంటే మన బాడీ ఫ్లెక్సిబుల్గా ఉంటుంది మన మనసులో ఎటువంటి మార్పు రాదు నువ్వు నీ బాడీని ఎంత ఫ్లెక్సిబుల్గా ఉంచినా నీ గుణంలో నీ బిహేవియర్లో ఎటువంటి మార్పు రాదు మన ప్రవర్తనలో మార్పు రావాలి అంటే ఎక్కడ మార్పు రావాలి మన మనసులో మార్పు రావాలి మరి ధ్యానం అనేది శరీరానికి సంబంధించింది కాదు దేనికి సంబంధించింది అంటే మనసుకు సంబంధించింది ఒక రకంగా చెప్పాలి అంటే మనస్సును జయిస్తే ప్రపంచాన్ని జయించిన వాడి కంటే కూడా గొప్పవాడు మనస్సును జయిస్తే ఇప్పుడు అలెగ్జాండర్ ఏం చేశాడు అంటే ఎన్నో రాజ్యాల పైన దండయాత్ర చేశాడు ఎన్నో వజ్రాలు వైద్యురాలు సంపాదించాడు మరి డయోజెనిస్ అని ఒక చిన్న పిల్లవాడు కనీసం చొక్కా కూడా లేదు వాడు వాడి జీవితంలో ఎప్పుడు ఏ విధంగా ఉన్నాడు అంటే ఆనందంగా ఉన్నాడు అప్పుడు అలెగ్జాండర్ అనుకుంటాడు నేనేదో రాజ్యాల పైన దండయాత్రలు చేసి వజ్రాలు వైడూర్యాలు సంపాదిస్తే నేను నా జీవితంలో ఆనందంగా ఉన్నాను ఉంటాను అనుకున్నాను కానీ వీటి వల్ల వేటి వల్ల కూడా ఆనందం నాకు రాలేదు అని చెప్పి అప్పుడు చెప్తాడు నేను చనిపోయేటప్పుడు ఏం చేయండి అంటే నా రెండు చేతుల్ని బయట పెట్టి నన్ను 
ఊరేగించండి అంటే నేను పోయేటప్పుడు ఏమీ తీసుకొని పోవట్లేదు అంటే మానవుడి యొక్క జీవితం అనేది దేనిని బట్టి ఉంటుంది అంటే డబ్బుని బట్టి కాదు కష్టాన్ని బట్టి కాదు వారి యొక్క మనస్సును బట్టి వారి జీవితం ఉంటుంది ఇప్పుడు చూడండి లోకంలో ఎవరిని తీసుకున్నా రకరకాల వాళ్ళు రకరకాల సమస్యలతో బాధపడుతున్నారు కుటుంబ సమస్యలు కానీ ఆర్థిక సమస్యలు కానీ అనారోగ్య సమస్యలు కానీ వార్ధక్య సమస్యలు ఇలా ఎవరిని తీసుకున్నా ఏదో ఒక రకమైన సమస్య ఈ సమస్య నుంచి బయటపడడం కోసం ఏం చేస్తున్నారు అంటే రకరకాల మార్గాల్ని అన్వేషిస్తున్నారు ఒకరేమో పూజ చేయమంటున్నారు ఒకరేమో ప్రార్థన చేయమంటున్నారు ఒకరేమో నమా చేయండి అంటున్నారు మనం కనుక టీవీలు కనుక బాగా చూస్తే కొంతమంది ఈ లాకెట్ ధరించండి లక్ష్మీదేవి అలా 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 మీ ఇంట్లో కురిసిపోతు నిజంగా ఒక లాకెట్ ధరిస్తేనే మన ఇంట్లో లక్ష్మీదేవి అలా అలా కురిసిపోతే అటువంటి లాకెట్లు వాళ్ళ దగ్గర ఎన్ని ఉంటాయి వాళ్ళ గోడౌన్లో అన్ని లాకెట్లు ఉంటే వాళ్ళ దగ్గర ఎంత లక్ష్మీదేవి కురిసిపోతా వాళ్ళ దగ్గర అంత లక్ష్మీదేవి కురిసిపోతే ఆ లాకెట్లు మనకెందుకు అమ్ముతాడు ఇంకొకరు మీ పేరులో దోషం ఉంది అంటారు మీ వాస్తు సరిగ్గా లేదు అంటారు ఇంకొకరు జాతకం అంటారు ఇంకొకరు ఈ రుద్రాక్ష ధరించండి అంటారు అలా మనం ఏం చేస్తున్నాము అంటే సమస్యల నుంచి బయటపడడం కోసం రకరకాల నమ్మకాల్ని ఆశ్రయిస్తూ ఒక నమ్మకం సడలిపోతే మనం ఏం చేస్తున్నాము అంటే ఆ నమ్మకాన్ని పక్కన పెట్టి ఇంకొక నమ్మకాన్ని ఆశ్రయిస్తున్నాము మనము ఒక సమస్య వస్తే సమస్యను పరిష్కరించుకోవడానికే చూస్తున్నాం ఒక సమస్య వచ్చింది ఆ సమస్యను పరిష్కరించుకున్నాము అంతలోపే ఏమవుతుంది అంటే మళ్ళీ ఇంకొక సమస్య వస్తుంది మరి సమస్య వస్తే సమస్యను పరిష్కరించుకోవడం కాదు ముఖ్యము సమస్యకి గల కారణం ఏంటి అనేది తెలుసుకోవడం ముఖ్యము ఎప్పుడైతే మనము సమస్యకి గల కారణం ఏంటి అనేది తెలుసుకుంటే అప్పుడు మనం ఏం చేయొచ్చు అంటే సమస్యలే లేకుండా జీవించవచ్చు మరి సమస్యలు వస్తున్నాయి సమస్యలు రావడానికి గల కారణం ఏంటి అలాగే ఆల్రెడీ సమస్యలు వచ్చేసాయి ఉన్న సమస్యలు పోవాలి అంటే ఏం చేయాలి మనకు ఈ రెండు విషయాలు తెలిస్తే చాలంటారా మరి సమస్యలు వస్తున్నాయి సమస్యలు రావడానికి గల కారణం ఏంటి అలాగే ఉన్న సమస్యలు పోవాలి అంటే ఏం చేయాలి సమస్యలు వస్తున్నాయి సమస్యలు రావడానికి గల కారణం ఏంటి అంటే దేవుడంటే ఇష్టం దేవుడంటే ఇష్టం అంటున్నాము ఇష్టమైన దేవుణ్ణి హింసించడం అలాగే ఉన్న సమస్యలు పోవాలి అంటే ఏం చేయాలి అంటే దేవుణ్ణి ఆశ్రయించాలి సమస్యలు రాకూడదు అంటే ఏం చేయకూడదు దేవుణ్ణి హింసించకూడదు ఆల్రెడీ వచ్చేసాయి వచ్చిన సమస్యలు పోవాలి అంటే ఏం చేయాలి దేవుణ్ణి ఆశ్రయించాలి ముందు మనకి సమస్యల గురించి తెలియాలి అంటే మళ్ళీ ఒక విషయం తెలియాలి ఇక్కడ ఏం తెలియాలి అంటే దేవుడంటే ఎవరు దేవుడు ఎక్కడ ఉంటాడు దేవుణ్ణి ఎలా ఆశ్రయించాలి లోకంలో సహజంగా అందరి అభిప్రాయం దేవుడు ఎక్కడ ఉంటాడు మీరు చేసేది అమ్మా గుళ్ళో ఉంటాడు టెంపుల్లో ఉంటాడు అవునా ఎలా ఉంటాడు విగ్రహ రూపంలో ఉంటాడు ఎలా ఆశ్రయించాలి చెవులో పువ్వెట్టి ఆశ్రయించవచ్చు రెండు బొట్లెట్టి ఆశ్రయించవచ్చు అరటి పండు పెట్టి ఆశ్రయించవచ్చు కొబ్బరికాయ కొట్టి ఆశ్రయించవచ్చు అవునా పులిహోర తినాలనిపిస్తే పులిహోర నైవేద్యంగా పెట్టి ఆశ్రయించవచ్చు చక్కెర పొంగలి తినాలనిపిస్తే చక్కెర పొంగలి నైవేద్యంగా పెట్టి ఆశ్రయించవచ్చు అలా నచ్చింది చేసేసి నీకు నచ్చింది చేసేసి నువ్వేమంటున్నావు అంటే దేవుడంటే ఇష్టం దేవుడంటే ఇష్టం అంటున్నావు కొంచెం గమనిస్తే 
దేవుడంటే ఇష్టం దేవుడంటే ఇష్టం అనాలా దేవుడు మనల్ని ఇష్టపడాలా దేవుడు మనల్ని ఇష్టపడాలి మీరు చేసే పనులన్నీ దేవుడంటే ఇష్టం అన్నట్టుగా ఉన్నాయా దేవుడు ఇష్టపడేట్టుగా ఉన్నాయా చెప్పండి దేవుడు అంటే ఇష్టము అన్నట్టుగా ఉన్నాయి కానీ అవన్నీ చేయడం వల్ల దేవుడు మనల్ని ఇష్టపడుతున్నాడో లేదో మనకి తెలియదు సరే సమస్యలు రాకూడదు అంటే ఏం చేయకూడదు అంటే దేవుణ్ణి హింసించకూడదు ఉన్న సమస్యలు పోవాలి అంటే ఏం చేయాలి అంటే దేవుణ్ణి ఆశ్రయించాలి ముందు సమస్యల గురించి తెలియాలి అంటే ఏం తెలియాలి అంటే దేవుడి గురించి తెలియాలి మరి దేవుడు అంటే ఎవరు దేవుడు ఎక్కడ ఉంటాడు దేవుణ్ణి ఎలా ఆశ్రయించాలి మీరు ఏదైనా తీసుకోండి ఒకప్పుడు ఏంటి అంటే కృష్ణుడికి బాగా క్రేజ్ ఉండేది ఇప్పుడు ఏమైంది అంటే కృష్ణుడికి క్రేజు పడిపోయి దేవుడు ఎలా ఉండాలి అంటే మనం చెప్పినట్లు వినాలి అవునా దేవుడు కనుక దేవుడు కనుక మనం చెప్పినట్లు కనుక వినకపోతే మనం ఏం చేస్తాము అంటే ఆ దేవుని పక్కన పెట్టేసి ఇంకొక దేవుణ్ణి తీసుకొస్తాం అవునా రాజకీయ నాయకులు పార్టీలు మార్చినట్టు మనం ఏం చేస్తాము దేవుళ్ళని మారుస్తాము గట్టిగా మాట్లాడితే మతాలనే మార్చేస్తాం అంటే ఇప్పుడు కృష్ణుడికి ఎందుకు క్రేజ్ పడిపోయింది అంటే కృష్ణుడు మనం చెప్పినట్లు వినట్లేదు ఇప్పుడు అంతా క్రేజ్ ఎక్కువగా ఎవరికి ఉంది అంటే బాబాకి అవునా ఎందుకు అంటే ఆయన మనం కోరిన కోరికలు నెరవేర్చుతాడని ఏం చేస్తున్నాము అంటే బాబాని ఆశ్రయిస్తున్నాం మీరు ఏ దేవుడైనా తీసుకోండి ఒక భగవద్గీత అయినా తీసుకోండి సాయి సచరిత అయినా తీసుకోండి మరి మనం భగవద్గీత కనుక తీసుకుంటే అది ఎవరెవరి మధ్య జరిగింది అంటే కృష్ణుడికి అర్జునుడికి మరి అర్జునుడు ఎన్నో శస్త్రాలు విల్లు విద్యల్లో ఆరి తేరింటాడు అర్జునుడు ఎన్నో శస్త్రాలు విల్లు విద్యల్లో ఆరి తేరినా యుద్ధ సమయం వచ్చేసరికి ఏమైతాడు అంటే దుఃఖితుడు అవుతాడు నేను ఇన్ని వేల మంది ప్రజల్ని చంపేయాలని దుఃఖితుడయ్యి యుద్ధము చేయలేక ఎవరి ముందు కూలబడతాడు కృష్ణుడి ముందు కూలబడతాడు ఇప్పుడు చూడండి మనం కూడా ఆనందంగా ఉంటే ఏం చేస్తాము అంటే చెయ్యగలిగిన దానికంటే రెండు ఇంతలు ఎక్కువే చేస్తాం అదే దుఃఖంలో ఉంటే చెయ్యగలిగే పని కూడా చేయలేం అలా ఎన్నో శస్త్రాలు విల్లు విద్యలో ఆరి తేరిన అర్జునుడు దుఃఖితుడు అవ్వడం వల్ల యుద్ధము చేయలేక ఎవరి ముందు కూలబడ్డాడు అంటే కృష్ణుడి ముందు అప్పుడు కృష్ణుడు ఏం చేశాడు అంటే అర్జునికి దుఃఖాన్ని నివారించుకునే మార్గం ఆత్మ జ్ఞానాన్ని బోధించాడు భగవద్గీత యొక్క సందేశం ఏంటి అంటే దుఃఖ నివారణ మార్గం అక్కడ కృష్ణుడు అర్జునికి అని చెప్పి ఎవరికి బోధించాడు అంటే మన లోకానికి బోధించడం జరిగింది అలా కృష్ణుడు అర్జునికి ఎన్నో విషయాలు చెబుతూ ఉంటే అర్జునుడు అడుగుతాడు ఇన్ని విషయాలు చెబుతున్నావు కదా ఎవరు నీవు అని అప్పుడు కృష్ణుడు చెప్తాడు అర్జునికి పదో అధ్యాయము ఇరవయో శ్లోకంలో ఏం చెప్తాడు అంటే అయం ఆత్మ గుడాకేశ సర్వభూతాశయస్థిత అహం ఆదిత్య మద్యంచ సర్వభూతానాం అంతమేవచ కృష్ణుడు అర్జునికి ఏం చెప్తున్నాడు అంటే అయం ఆత్మ గుడాకేశ నేను ఎవరిని అయం నేను ఎవరిని అంటే అయం ఆత్మ నేను ఆత్మని అయం ఆత్మ గుడాకేశ గుడాకేశ అంటే ఏంటి అంటే నిద్రను జయించిన వాడా ఓ నిద్రను జయించిన అర్జునుడా నేను ఎవరిని అనుకుంటున్నావు ఆత్మని అయం ఆత్మ గుడాకేశ సర్వభూతాశయస్థిత నేను ఆత్మని ఎక్కడ ఉన్నాను అంటే ఏం చెప్తున్నాడు అంటే సర్వభూతాశయ స్థిత ఎక్కడ ఉన్నాడు సర్వ భూతాలలో సర్వభూతాలు అంటే 
పంచభూతాలు కాదు ఈ భూమి పైన ఎనభై నాలుగు లక్షల జీవులు జీవరాశులు ఉన్నాయి ఎన్ని ఈ ఎనభై నాలుగు లక్షల జీవులు జీవరాశులలో భగవంతుడు నేను ఏ విధంగా ఉన్నాను అంటున్నాడు ఆత్మ రూపంలో ఉన్నాడు మరి ఎప్పుడెప్పుడు ఉన్నాడు అంటే ఏం చెప్తున్నాడు అంటే అహం నేను ఆదిచ ఆదిలోను అంటే మొదట్లోను మధ్యంచ మధ్యలోను సర్వభూతానాం అన్ని జీవులలోనూ అంతమేవచ చివరి వరకు ఏ విధంగా ఉన్నాడు ఆత్మరూపంలో ఉన్నాడు ఇప్పుడు భగవద్గీతను బట్టి భగవంతుడు అంటే ఎవరు ఆత్మే ఆత్మే భగవంతుడు మీరు భగవద్గీత అంతా తిరిగేయండి అష్టోత్తరాలు ఎలా చేయాలి సహస్రాలు ఎలా చేయాలి నైవేద్యం ఎలా లాగించాలి అనేది ఎక్కడా లేదు భగవద్గీతలో కృష్ణుడు నేను ఎవరిని అని చెప్పాడు అంటే ఆత్మని అని చెప్పాడు ఎక్కడ ఉన్నాను అంటే ఏం చెప్పాడు సర్వ ప్రాణులలో ఇప్పుడు సర్వ ప్రాణులు అంటే మానవులే వస్తారా ఇంకేమైనా వస్తాయా అన్నీ వస్తాయి అన్ని అంటే ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళే వస్తారా ఇంకేమైనా వస్తాయా సరే అన్నింటి గొడవ నాకెందుకు కానీ నేను అడిగినవి వస్తాయో రావో చెప్పండి కోడి కోడి వస్తుందా మేక చాప ఈ మూడు వస్తాయా రావా అన్నింటి గొడవ నాకు అనవసరం ఈ మూడింట్లో ఎవరున్నారు దేవుడు ఉన్నాడు అవునా భగవంతుడు ఉన్నాడు ఇప్పుడు ఓ కోడిని చూడగానే ఒక మేకను చూడగానే ఓ చాపను చూడగానే ఏం గుర్తుకు రావాలి భగవంతుడు గుర్తుకు రావాలి కానీ మీకేం గుర్తుకు వస్తుంది చికెన్ ఫ్రై మటన్ ఫ్రై దీన్ని పలావ్ చేయాలా ఫ్రై చేయాలా ఎన్ని రకాలు వండాలి ఇప్పుడు ఒక కోడిని హింసిస్తే ఎవరిని హింసించినట్టు దేవుణ్ణి హింసించినాము దేవుడు అంటే ఇష్టము దేవుడు అంటే ఇష్టము అని చెప్పి మనము ఎవరిని హింసిస్తున్నాము దేవుణ్ణే హింసిస్తున్నాము కష్టాలు వస్తున్నాయి కష్టాలు రావడానికి గల కారణం ఏంటి అంటే దేవుడు అంటే ఇష్టము దేవుడు అంటే ఇష్టము అని చెప్పి ఇష్టమైన దేవుణ్ణే హింసిస్తున్నాము ఏ కోడిని హింసించినా ఏ మేకను హింసించినా ఏ చాపను హింసించినా ఎవరిని హింసించినట్టు దేవుణ్ణి హింసించినట్టు ఇంకా ఏం చేస్తారు అంటే తినేవాళ్ళు చాలా లా పాయింట్లు లాగుతారు మేము చంపట్లేదండి తింటున్నాము అంటారు ఇంకా ఏమంటారు అంటే మేము వండట్లేదు ప్యాకెట్లు తెచ్చుకొని నములుతాము అంటారు కొంచెం ఆలోచిస్తే చంపడం పాపమా తినడం పాపమా రెండు పాపమే అవును సార్ చంపడం ఎక్కువ పాపమా తినడం ఎక్కువ పాపమా తినడమే ఎక్కువ పాపం తినేవాళ్ళు ఉంటేనే చంపేవాళ్ళు ఉంటారు తినేవాళ్ళు లేకపోతే చంపేవాళ్ళు ఉండరు తింటున్నారు కాబట్టి చంపుతున్నారు తినకపోతే ఎవరు చంపరు ఇంకా ఏమంటారు అంటే తినకపోతే పెరిగిపోవా అంటారు కొంచెం ఆలోచిస్తే పెంచి తింటున్నారా పెరిగినవి తింటున్నారా పెంచి తింటున్నారు తినకూడదు అని తెలిస్తే ఎవరైనా పెంచుతారా పెంచకపోతే పెరుగుతాయా పెంచుతున్నారు కాబట్టి పెరుగుతున్నాయి పెంచకపోతే పెరగవు ఇంకా ఏమంటారు అంటే మనం పుట్టింది దేనికి అంటే వాటిని తినడం కోసం అవి పుట్టింది దేనికి అంటే మనం తినడం కోసం మరి ఆ దేవుడు ఏం చేశాడు అంటే మనల్ని కూడా తినడానికి ఏం చేశాడు అంటే రోగాల్ని సృష్టించాడు మన పాపాలే మన రోగాలు చిన్న చిన్న పాపాలు చేస్తే ఏమవుతుంది అంటే చిన్న చిన్న రోగాలు వస్తాయి పెద్ద పెద్ద పాపాలు చేస్తే ఏమవుతాయి అంటే 
పెద్ద పెద్ద రోగాలు వస్తాయి రకరకాల పాపాలు చేస్తే ఏమవుతాయి అంటే రకరకాల రోగాలు వస్తాయి మరి భగవద్గీతలో ఇంకొక శ్లోకం ఉంది ఏంటి అది అంటే పవిత్రాణాయ సాధునాం వినాశాయ చ దుక్షుతాం ధర్మ సంస్థాపనార్థాయ సంభవామి యుగే యుగే మరి దుష్టుల్ని శిక్షించడానికి శిష్యుల్ని రక్షించడానికి ప్రతి యుగంలో నేను అవతరిస్తూ ఉంటాను మరి ఈ యుగంలో అవతరించిన మహానుభావుడు ఎవరు అంటే బ్రహ్మర్షి పత్రిజీ గారు మరి మానవుడు ఏం చేయాలి అంటే ఉన్న స్థితి నుంచి ఉన్నత స్థితికి ఎదగాలి మరి ఈ సృష్టిలో ఏంటి అంటే దుష్ట శిక్షణ ఉంది శిష్ట రక్షణ ఉంది మరి పాపం చేస్తే ఎవడికైనా సరే శిక్ష తప్పదు అవునా మరి ఎంతటి గొప్ప భక్తులకైనా రామదాసు పేరున్నారా రామదాసు ఎవరి భక్తుడు రాముడి భక్తుడు అవునా మనం ఏమైనా అంత గొప్ప భక్తులమా మనం ఏమీ అంత గొప్ప భక్తులం కాదు మరి అంతటి గొప్ప భక్తుడైన రామదాసు ఏమయ్యాడు జైలు పాలయ్యాడు రామదాసు ఎందుకు జైలు పాలయ్యాడు చిలకని బంగారు పంజరంలో బంధించాడు ప్రేసి అడిగింది కదా అని తీసుకొని వచ్చి బంగారు పంజరంలో బంధించాడు మరి ఇనుప పంజరంలో పెట్టిన బంగారు పంజరంలో పెట్టిన ఏం చేసినట్టు అంటే దాని స్వేచ్ఛని హరించి వేశాడు మరి అంతటి గొప్ప భక్తుడైన రామదాసు కూడా ఏమయ్యాడు జైలు పాలయ్యాడు ఎందుకు జైలు పాలయ్యాడు అంటే చిలకని బంధించి అలా మనం కూడా తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటంటే సృష్టిలో పాపం చేస్తే ఎవడికైనా సరే శిక్ష తప్పదు ఎటువంటి వాడికైనా సరే దీనికి ఎవరికి ఎగ్జామ్షన్ లేదు చాలామంది ఏంటంటే ఓ కోడిని తినేసి ఓ మేకని తినేసి నాకేమీ కావట్లేదు నేను బాగానే ఉన్నాను ఇంకా తీసుకురండి ఇంకా తింటాను అంటారు మరి సృష్టిలో ఎప్పుడు కూడా ఏంటి అంటే పాపము చేసిన వెంబడే శిక్ష పడదు శిక్ష ఎప్పుడు పడుతుంది అంటే పాపము పండినప్పుడు పడుతుంది కృష్ణుడు శిశుపాలుడికి శిక్ష వేశాడు ఎప్పుడు వేశాడు పది తప్పులు చేస్తూ ఉన్న చూస్తూ కూర్చున్నాడు యాభై తప్పులు చేస్తూ ఉన్న చూస్తూ కూర్చున్నాడు తొంభై తప్పులు చేస్తూ ఉన్న చూస్తూ కూర్చున్నాడు తొంభై తొమ్మిది తప్పులు చూస్తూ ఉన్న చూస్తూ కూర్చున్నాడు వందో తప్పుకి ఏమైంది అంటే వాడి తలకాయ ఎగిరిపోయి మరి అలా సృష్టిలో ఎప్పుడు కూడా ఏంటి అంటే పాపము చేసిన వెంబడే శిక్ష పడదు శిక్ష ఎప్పుడు పడుతుంది అంటే పాపము పండినప్పుడు పడుతుంది ఇప్పుడు నువ్వు వయసులో ఉన్నప్పుడు కోళ్ళని మేకల్ని చేపల్ని తింటే నీ పాపం ఎప్పుడు పండుతుంది అంటే నీకు ముసలితనం వచ్చాక పండుతుంది మీరు చూడండి ఏ ముసలి వారినైనా పలకరించి చూడండి శాంతిగా ఉన్నారా అంటే వాళ్ళు చెప్తారు నాకు ఇంకా చావు రావట్లేదే ఇడి ఇంకా నన్ను తీసుకుపోవట్లేదే ఇడికి నేను ఇంకా గుర్తు రావట్లేదా అని చెప్పి బయటికి చెప్తూ ఉంటాడు ఇంట్లో వాళ్ళు బయటికి చెప్పరు కానీ లోపల అనుకుంటారు ఇడి ఎప్పుడు పోతాడా మా పనులు ఎప్పుడు చేసుకోవచ్చా అని మరి ముసలితనంలో అన్ని రకాల సమస్యలు మనం అనుభవిస్తున్నాము అంటే దానికి గల కారణం ఏంటి అంటే వయసులో ఉన్నప్పుడు ఎన్నో కోళ్ళు ఎన్నో మేకలు ఎన్నో చేపలు తిన్నాడు ఆ బాధ అంతా ఎప్పుడు అనుభవిస్తున్నాడు ముసలితనంలో అనుభవిస్తున్నాడు మరి సృష్టిలో పాపం చేస్తే ఎవడికైనా సరే శిక్ష తప్పదు మరి పాపం చేసిన వెంబడే శిక్ష పడదు ఎప్పుడు పడుతుంది అంటే పాపం పండినప్పుడు పడుతుంది అలాగే ఎటువంటి పాపము చేస్తే అటువంటి శిక్ష పడుతుంది ఈ కోడిలో కూడా ఏంటంటే కొంతమందికి కొన్ని పాటలు అంటే ఇష్టం అనమాట కొంతమందికి ఏంటి అంటే జాయింట్లు అంటే బాగా ఇష్టం జాయింట్లు అంటే బాగా ఇష్టంగా తింటే ఏమవుతుంది జాయింట్ పెయిన్స్ వస్తాయి మోకాల నొప్పులు వస్తాయి అవునా లివర్ అంటే బాగా ఇష్టంగా తింటే ఏమవుతుంది మనలో లివర్ ఫెయిల్ అవుతుంది అలా కోడి చర్మాన్ని ఒలిస్తే ఏమవుతుంది అంటే మనకి యాక్సిడెంట్ అయ్యి డాక్టర్లు ఏం చేస్తారు అంటే మన చర్మాన్ని ఒలుస్తారు కోడి ఎముకలు ఎరుస్తే ఏమవుతుంది అంటే యాక్సిడెంట్లు అయ్యి మన ఎముకలు ఇరుగుతాయి 
అలా సృష్టిలో పాపం చేస్తే ఎవడికైనా శిక్ష తప్పదు పాపం చేసిన వెంబడే శిక్ష పడదు శిక్ష ఎప్పుడు పడుతుంది అంటే పాపము పండినప్పుడు పడుతుంది మరి సృష్టిలో పాపం చేసిన వెంబడే పాపం పండినప్పుడే శిక్ష పడుతుంది అలాగే ఎటువంటి పాపము చేస్తే అటువంటి శిక్ష పడుతుంది మరి నేను కూడా ఈ ధ్యానంలోకి రాకముందుకు ఏం చేసేవాడిని అంటే ఇంజనీరింగ్లో ఎన్నో కోళ్ళని తిన్నాను మరి చేసింది నేనైనా సరే అనుభవించాలి నేను ధ్యానంలోకి రాకముందుకు ఏం చేసేవాడిని అంటే జన విజ్ఞాన వేదిక అని లోక్ సత్తా అని రెడ్ క్రాస్ సొసైటీ అని ఎన్నో ఉద్యమాలలో తిరిగేవాడిని ప్లాస్టిక్ని వ్యతిరేకించాలి ఈ గ్లోబల్ వార్మింగ్ ఇలా పెరిగిపోతూ ఉంటే ఏంటి ఈ గ్లోబల్ వార్మింగ్ని ఏ విధంగా అవాయిడ్ చేయాలి అని ఎన్నో ఉద్యమాలలో తిరిగా నేను ఉద్యమాలు చేయలేదు కానీ చేసే దాంట్లో నేను తిరిగాను మూడు నెలలకు ఒకసారి బ్లడ్ డొనేట్ చేసేవాడిని ఏదో ప్రపంచం అంతా మార్పు తీసుకురావాలి ఏదైనా చేసి బాగా డబ్బులు సంపాదించి లేని వాళ్ళకి దాన ధర్మాలు చేయాలి అనుకున్నాను కానీ దీంట్లోకి వచ్చాక నాకు తెలిసింది ఎవడు ఎవరిని మార్చలేడు మార్పు అనేది ఎదుటి వాళ్ళలో కాదు ఎక్కడ రావాలి అంటే మనలో మార్పు రావాలి ఎన్ని సమస్యలైనా సరే పరిష్కారం ఎక్కడ ఉంది అంటే ధ్యానంలో ఒక చిన్న మర్రి విత్తనంలోనే ఏమైంది అంటే ఒక పెద్ద మహా వృక్షం దాగి ఉంది అలా ఎన్ని సమస్యలైనా సరే వాటన్నిటికీ పరిష్కారం అనేది ఎక్కడ దొరుకుతుంది అంటే ధ్యానంలోనే దొరుకుతుంది మరి ఈ సృష్టిలో ఎక్కువ నష్టం అనేది ఎక్కడ జరుగుతుంది అంటే మాంస భక్షణ ద్వారా ఇప్పుడు చూడండి నేను మీతో మాట్లాడుతున్నాను మిమ్మల్ని తిట్టి మాట్లాడితే మీ మొహాలు ఎలా అవుతాయి అదే మిమ్మల్ని పొగుడుతూ మాట్లాడుతూ ఉంటే మీ మొహాలు ఎలా ఉంటాయి అలా ఒక జీవిని చంపుతున్నప్పుడు కూడా ఏమవుతుంది అంటే జీవి కొన్ని రకాల భయాలకి లోనవుతుంది ఎప్పుడైతే ఆ జీవి అనేది కొన్ని రకాల భయాలకు లోనయిందో అప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే కొన్ని విష వాయువులు అనేవి బయటికి వస్తాయి ఎడ్రినాల్ అనే ఒక విష వాయువు బయటికి వస్తుంది ఆ విష వాయువు బయటికి వచ్చినప్పుడు అలాంటి జంతువుని కనుక మనం తింటే ఆ విష వాయువు మనల్ని చచ్చేదాకా పీడిస్తుంది ఒక చచ్చింది తింటే ఏమవుతుంది అంటే మనం కూడా చస్తాం ఇప్పుడు చూడండి చికెన్ మార్కెట్కి చేపల మార్కెట్కి వెళ్ళినప్పుడు మీ ముక్కులు ఏం చేస్తారు అదే పూల మార్కెట్కి పళ్ళ మార్కెట్కి వెళ్ళినప్పుడు పీలుస్తాం అవునా చూస్తేనే అసహించుకుంటున్నాం వాసన కూడా భరించలేకపోతున్నాము అటువంటిది మన కడుపులో వేస్తే మన కడుపులో ఏమవుతున్నట్టు ఇప్పుడు ఒక రూమ్లో కాయగూరలు పెట్టండి ఒక రూమ్లో మాంసం పెట్టండి రెండు రోజుల తర్వాత ఏ రూమ్లోకి వెళ్తాము కాయగూర ఉన్న రూమ్లోకి వెళ్తాము మాంసం ఉన్న రూమ్లోకి వెళ్ళగలమా వెళ్ళలేము ఒక జంతువు ఒక జంతువుని తినవచ్చు కానీ ఒక మానవుడు ఒక జంతువుని తినకూడదు ఎందుకంటే మనం జంతువులమి కాదు ఇప్పుడు చూడండి మాంసం తినే వాటిని మాంసాహార జంతువులు అంటాము శాకాహారం తీసుకునే వాటిని శాకాహార జంతువులు అంటాము మాంసాహార జంతువులైన పులి సింహము ఏం చేస్తాయి అంటే ఏ ఆయుధాలు ఉపయోగించకుండా ఒక జీవిని చంపేస్తాయి మానవుడు ఏ ఆయుధాలు ఉపయోగించకుండా ఒక జీవిని చంపగలడా చంపలేడు మరి చంపిన తర్వాత వాటికి ఏముంటాయి అంటే కూరలు ఉంటాయి అవేం చేస్తాయి అంటే పచ్చి మాంసాన్ని చీల్చి ముక్కలు ముక్కల్ని అలాగే మింగేస్తాయి నేను మీకు పచ్చి మాంసం తీసుకొని వచ్చి ప్లేట్లో పెట్టి ఇస్తాను మీరు తినగలరా అంటే రుచి అనేది ఎందులో ఉంది అంటే మనం కలిపే శాకాహారం ఉప్పు కారము మసాలా కలుపుతేనే వాటిలో రుచి ఉంది మరి వాటికి ఏముంటాయి అంటే కూరలు ఉంటాయి తినే ఆహారాన్ని ఏం చేస్తాయి అంటే అసంపూర్తిగా జీర్ణం చేసుకుంటాయి మరి మన శరీరం మన జీర్ణ వ్యవస్థ ఏ విధంగా ఉంది అంటే తినే ఆహారాన్ని పూర్తిగా జీర్ణం చేసుకునే విధంగా ఉంటుంది మరి వాటి శరీరంలో ఎక్కువగా ఏముంటాయి అంటే యాసిడ్స్ ఆమ్లాలు ఉంటాయి మన శరీరంలో డెబ్బై రెండు శాతం ఏముంటుంది అంటే నీరుంటుంది తినకపోయినా మూడు రోజులు ఉండొచ్చు కానీ నీళ్ళు లేకపోతే ఉండలేం అలాగే మాంసాహార జంతువులన్నీ ఏం చేస్తాయి అంటే రాత్రి పూట స్పష్టంగా చూడగలుగుతాయి మానవుడు చూడగలుగుతున్నాడా అంటే చూడడం 
లేదు మరి మాంసాహార జంతువులన్నీ నీటిని ఏ విధంగా త్రాగుతాయి అంటే నాలుక బయట పెట్టి కుత కుత అని శబ్దం చేసుకుంటూ తాగుతాయి మనం ఏ విధంగా తాగుతాము అంటే పీల్చుకొని తాగుతాం అంటే మన దేహ నిర్మాణం శాకాహారానికి అనుగుణంగా ఉందా మాంసాహారానికి అనుగుణంగా ఉందా శాకాహారానికి అనుగుణంగా ఉంది మాంసాహార జంతువులకి కనుక శాకాహారం పెడితే కుంగి కృషించైనా చనిపోతాయి కానీ శాకాహారం తీసుకో అలాగే శాకాహార జంతువులైన కుందేలు కానీ ఏనుగు కానీ గుర్రం కానీ బర్రెలు కానీ గొర్రెలు కానీ మాంసం పెడితే కుంగి కృషించైనా చనిపోతాయి కానీ మాంసం తీసుకోవు ఈ సృష్టిలో ఎనభై నాలుగు లక్షల జీవులు జీవరాశులు ఉంటే ఎనభై మూడు లక్షల తొంభై తొమ్మిది వేల తొంభై తొమ్మిది ప్రతిదీ కూడా ఆ భగవంతుడు నిర్దేశించిన దానికి అనుగుణంగానే ప్రవర్తిస్తున్నాయి కానీ ఒక్క మానవుడే ఏం చేస్తున్నాడు అంటే ఆ భగవంతుడు నిర్దేశించిన దానికి విరుద్ధంగా ప్రవర్తిస్తున్నాడు ఈ సృష్టిలో ఏ జీవికి కష్టాలు లేవు ఎవడికి కష్టాలు ఉన్నాయంటే మానవుడికి కష్టాలు మరి ఈ కష్టాలు కలగడానికి కల కారణం ఏంటి అంటే ఆ భగవంతుడు నిర్దేశించిన దానికి విరుద్ధంగా ప్రవర్తించడం ఇప్పుడు తిరుపతి వెళ్తాము తిరుపతి వెళ్తే ఒక సూక్తి ఎక్కువగా కనిపిస్తుంది ఏంటది అంటే ధర్మో రక్షతి రక్షిత అంటే దాని అర్థం ఏంటి అంటే ధర్మాన్ని కాపాడితే ఆ ధర్మం మనల్ని కాపాడుతుంది వెంకటేశ్వర స్వామి నేను నిన్ను కాపాడుతా అని ఎక్కడా చెప్పట్లేదు ఆయన ఏం చెప్తున్నాడు అంటే ధర్మాన్ని కాపాడు ఆ ధర్మమే నిన్ను కాపాడుతుంది అంటే ఒక జీవిని చంపి తినడం ధర్మమా ధర్మాన్ని మనం కాపాడుతున్నామా అంటే కాపాడట్లేదు మరి ధ్యానంలోకి రాకముందుకు నేను కూడా ఏం చేసేవాడిని అంటే ప్రతిరోజు సంవత్సరానికి ఒకసారి తిరుపతి వెళ్ళేవాడిని ఎంతో డబ్బు ఖర్చు పెట్టి ఎంతో సమయాన్ని వెచ్చించి కానీ ధ్యానంలోకి వచ్చాక నాకు అన్నమయ్య కీర్తనలు అర్థమయ్యాయి బ్రహ్మం ఒకటే పరబ్రహ్మం ఒకటి అని పాడుతూ ఏమంటాడు అంటే అన్నమయ్య ఇందువగు హీనాధికములు ఎందునూ లేవు అందరికీ శ్రీహరి అంతరాత్మ అందరికీ ఆ శ్రీహరి ఎక్కడ ఉన్నాడు అంతరాత్మలో ఉన్నాడు దీని అర్థం నాకు ఎప్పుడు అర్థమైంది అంటే ధ్యానంలోకి వచ్చాక నేనేదో అంత సమయం వెచ్చించి అంత డబ్బు ఖర్చు పెట్టి తిరుపతి వెళ్తున్నాను ధ్యానంలోకి రాకముందుకు సంవత్సరానికి ఒకసారి ఎప్పుడైతే ధ్యానం గురించి తెలిసిందో అప్పుడు నేను ఏం చేస్తున్నాను అంటే ప్రతిరోజు తిరుపతి వెళ్ళొస్తున్నాను అలాగే సాయి సచరితలో బాబా ఏం చెప్పాడు అంటే మీ దగ్గర సాయి సచరిత కనుక ఉంటే నలభై నాలుగవ అధ్యాయం మూడు వందల ఇరవై మూడో పేజీలో బాబా ఏం చెప్తున్నాడు అంటే నన్ను వెతుకుటకు నీవు దూరము కానీ మరెచటికి కానీ పోనవసరం లేదు నా నామము నా ఆకారము విడిచినలో విడిచినచో నీలోనే కాక అన్ని జీవులలోనూ చైతన్యము లేదా అంతరాత్మ అని ఒకటి ఉంది అదే నేను దీనిని నువ్వు గ్రహించినచో సర్వవ్యాపకత్వము అనుభవించి నాలో ఐక్యము పొందేదవు బాబా ఏం చెప్తున్నాడు అంటే నన్ను వెతుకుటకు నీవు దూరము కానీ మరెచటకి కానీ దూరము కానీ మరెచటకి కానీ అంటే ఏంటి దాని అర్థం షిరిడికి కానీ బాబా గుడికి కానీ వెళ్ళవలసిన అవసరం లేదు ఏం చెప్తున్నాడు అంటే నా నామాన్ని నా ఆకారాన్ని విడిచినచో ఇప్పుడు చూడండి పాలు తాగుతే బలము పాలు తాగుతే బలము అంటే బలం వస్తుందా రాదు ఎప్పుడు వస్తుంది పాలు తాగుతే వస్తుంది అలా బాబా ఏం చెప్తున్నాడు అంటే నా నామాన్ని విడిచిపెట్టు బాబా 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 అంటే మనం బాబాలము కాము అలాగే నా ఆకారాన్ని విడిచిపెట్టు ఇప్పుడు చూడండి బాబా అంటే ఆ కనిపించే రూపమే బాబా అంటే ఇప్పుడు బాబా ఉన్నాడా లేడా ఉన్నాడా ఆత్మనే దేవుడు కాబట్టి మనలోనే ఉన్నాడు మరి ఆ రూపమే బాబా అయితే ఇప్పుడు బాబా లేడు అవునా ఇప్పుడు ఈ సొక్క ఉంది ఈ సొక్క ఎవరిది 
నాది కానీ ఈ చొక్కా నేనా ఈ చొక్క నేను కాదు ఈ చొక్క ఎవరిది అంటే నాది అలాగే ఆ రూపం ఎవరిది అంటే బాబాది కానీ ఆ రూపం బాబా కాదు ఇప్పుడు ఈ పెన్ను ఉంది ఈ పెన్ను ఎవరిది అంటే నాది కానీ ఈ పెన్ను నేనా అంటే ఈ పెన్ను నేను కాదు అలా బాబా ఏమంటున్నాడు అంటే నా రూపాన్ని వదిలిపెట్టు నా ఆకారాన్ని నా నామాన్ని వదిలిపెట్టు నా ఆకారాన్ని వదిలిపెట్టు నా రూ నామాన్ని ఆకారాన్ని వదిలిపించినచో నీలోనే కాక అన్ని జీవులలోనూ చైతన్యము లేదా అంతరాత్మ అని ఒకటి ఉంది అదే నేను అంటే బాబా ఇక్కడ నేను ఎవరిని అంటున్నాడు అంటే ఆత్మని చైతన్యము లేదా అంతరాత్మ ఇప్పుడు బాబాని ఆశ్రయించాలి అంటే ఎవరిని ఆశ్రయించాలి ఆత్మని ఆశ్రయించాలి కష్టాలు రాకూడదు అంటే ఏం చేయకూడదు మాంసం తినకూడదు ఉన్న కష్టాలు పోవాలి అంటే ఏం చేయాలి ఆత్మను ఆశ్రయించాలి అంటే ఏం చేయాలి ధ్యానం చేయాలి ఒకటి చేయకూడదు ఏంటి అంటే మాంస భక్షణ చేయవలసింది ఏంటి అంటే ధ్యానం మరి ఈరోజు ఈ అవకాశం ఇచ్చిన మీ అందరికీ ధన్యవాదాలు ఒక్క రెండు నిమిషాలు ధ్యానంలో కూర్చొని ఈ క్లాస్ ముగిద్దాం ఒక టూ మినిట్స్మన తెలుగు రాష్ట్రాల్లో అదేవిధంగా దేశవ్యాప్తంగా ఎన్నో చోట్ల సార్ బర్త్డే ని పురస్కరించు